ಜೀವನ ನಾಡಿನು ತಾಂಗಾಯಿ ಆತುರ ಸೇವನ ತಾರಗಮಾಯಿ ಪಿರನ್ನ ನಾಡಿನು ತಾಂಗಾಯಿ ಆತುರ ಸೇವನ ತಾರಗಮಾಯಿ ಸೂರ್ಯ ತೇಜಸಿಲ್ ಪುಳಿಮಿನ್ನಂ ಸೂರ್ಯ ತೇಜಸಿಲ್ ಪುಳಿಮಿನ್ನಂ ತ್ಯಾಗೋಜ್ವಲರಿ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು luxury homes farm and ranch construction and development property management realtor shaji john a full time realtor with experience and knowledge call 7139926172 shaji john ചേച്ചിയുടെ മരിച്ചു പോയ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അമ്മയല്ലേ തീരെ വയ്യാണ്ട് കിടക്കുവാന്നാ പറഞ്ഞേ നമുക്കൊന്ന് പോയി കാണാം എല്ലാരും പോയി കണ്ടു ഞാനില്ല നീ അതിന്റെ തോമച്ചായ എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ കസിന ഈ തൃത്യാമ്മച്ചി അതുപോലെ ആ അമ്മച്ചിയാണെങ്കിൽ ഡാലസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്താ പോയി കാണാത്തെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പോവാ നീ ഞാനില്ല നീ വേണം പൊക്കോ കാരണം ജെയിം മരിച്ചു കളി ജെയിംസിന്റെ അനിയനുള്ള ടോമി അവനവിടെ കാണും അവൻ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് വരും പിന്നെ എനിക്ക് അരിശം വരും പിന്നെ ഞങ്ങൾ അമ്മക്ക് ഓർക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാനില്ല നീ പൊക്കോ ടോമി എന്നാ തോമാച്ചാനെ വല്ലതും പറയുന്നത് എടി അത് പണ്ട് അളിയും മരിച്ചു പോയപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ എന്നെ അതൊന്നും എല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഇപ്പോഴും അവൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് തന്നെ കാര്യം എന്റെ തോമാച്ചായ ഇതൊക്കെ എത്ര വർഷം മുന്നേ നടന്ന കാര്യങ്ങളാ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണോ അത് ഈ അമ്മച്ചി ഇപ്പൊ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോഴാ ഇതൊക്കെ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പോ അതൊക്കെ മറന്നു കള എടി ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം മുമ്പ് അവൻ എന്നെ പള്ളി വെച്ച് കണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അവൻ ചൊറിഞ്ഞോണ്ട് വന്ന ഓ അത് വല്ല വെള്ളപ്പുറത്തായിരിക്കും പിന്നെ പള്ളിയിലല്ലേ വെള്ളം അടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ എങ്ങനെയാ പോകുന്നേ ആ മേഴ്സി ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ആ ക്ലാരമ്മ ചേച്ചിയെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകും എന്റെ പൊന്നേ ഞാനില്ലേ അതിപ്പോ പോകാതിരിക്കുന്നതല്ലേ അല്ല അത് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആനിവേഴ്സറിയുടെ കാര്യം എന്തായി റെസ്റ്റോറന്റിൽ വിളിച്ചോ ഓ അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നത് ഞാൻ റെസ്റ്റോറന്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ വീക്കെൻഡും അവർക്ക് പരിപാടികളാണ് കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രാജുവേഷന്റെ സമയമൊക്കെ അല്ലേ ഒരു ദിവസം പോലും അവധി ഇല്ലെന്നാ എന്നാ പിന്നെ വേറെ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ചോദിക്കാം കാരണം നടത്താതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതെന്താ ഞാൻ ഓൾറെഡി എല്ലാരെയും ക്ഷണിച്ചെന്നേ നീ ഇപ്പൊ ആൾക്കാരെ ക്ഷണിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അങ്ങ് നടത്താം ഇവിടെ വെച്ചോ വീട്ടിലോ എന്റെ തോമാച്ച എത്രയോ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയി ചോദിച്ചാൽ പോരെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഞാനില്ല അലർജിയാ തോമാച്ചായ ഈ പോളൻ തുടങ്ങി എനിക്കിങ്ങനെ തലവേദന സൈനസ് പ്രോബ്ലം ഓ ഞാൻ സർട്ടൊക്കെ രാവിലെ എടുത്തിട്ടാ ഇവിടെ ടി വിയും കണ്ടോണ്ടിരുന്നത് ഓ നിനക്ക് പ്രോഗ്രാം ഒന്നും ഇല്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ചിലപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ എന്നാ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കോണി കൂടെ ഒന്ന് വർത്താനം പറയാൻ പറ്റിയത് അങ്ങനെ ഈ ഹ്യൂസിന് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരാനാ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോഴാ കേട്ടോ അറിയത്തില്ല തോമാശാൻ ഇന്ന് എന്നാ പരിപാടി ഇന്ന് കട പോകുന്നില്ലേ കട വൈകുന്നേരം എങ്ങനെ പോകണം എനിക്ക് പേപ്പർ വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ ചാച്ചന്റെ കാലിന് ഭയങ്കര വേദനയാണ് പറഞ്ഞത് നടക്കാൻ പോയെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ആരാ പറഞ്ഞത് ചേട്ടച്ചനാ പറഞ്ഞേ എന്നിട്ട് പോയി കണ്ടില്ലേ ഓ ഞാനെങ്ങും പോയില്ല കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്ന് ചാച്ചൻ എന്നെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചുമ്മാ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്കരിച്ചും വരും ഞാന
എടി ഈയിടെയായിട്ട് ചാച്ചൻ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ചെകുത്താൻ കുരിശു കണ്ടോ അല്ല അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടല്ലേ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് നേരെ ജെയിംസിൻ്റെ അമ്മനെ പോയി കണ്ടിട്ട് അതുവഴി ചാച്ചനെ കണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വരാം ഞാനില്ല ആളിയും ബേബി അവനവിടെ കാണും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തായിരുന്നു അതെല്ലാം ചാച്ചനോട് പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ച് കാണും പിന്നെ ഇനി അതും പറഞ്ഞ് ചാച്ചൻ എൻ്റെ അല്ല വിട്ടു വരും എൻ്റെ തോമാച്ചായ ഇത്രയും വയസ്സായില്ലേ ഇനിയെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നിർത്തിക്കൂടെ എപ്പോഴും തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മറക്കു കൂടിയാൽ വയസ്സായെങ്കിൽ ഒരു ഓർമ്മ വേണം എൻ്റെ തോമാച്ചായ ഈ സണ്ണിച്ചൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാണല്ലോ ഈ വഴക്ക് മുഴുവൻ ഒരു കട അങ്ങോട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാം ഞാൻ അല്ലാതെ പിന്നെ എന്നെ ചെയ്യാനാ എൻ്റെ പിന്നെ എനിക്കറിയാം എന്നാ ചെയ്യേണ്ടി എന്ന നീ കൂടെ തുടങ്ങാതെ എവിടെ ചെന്നാലും സണ്ണിച്ചേ സണ്ണിച്ച് ഇത് മാത്രമേ കേൾക്കാനുള്ളൂ ഞാൻ എന്നാണ് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളാം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ വേണമെങ്കിൽ പോയി ചാച്ചനെയും കണ്ടിട്ട് അമ്മച്ചിയെയും കണ്ടിട്ട് ഇക്ക് പോരാ എന്നിട്ട് ചാച്ചൻ്റെ കാലിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്ക് ആശുപത്രി വല്ലതും കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ചോദിക്കുക തോമച്ചായ ചാച്ചൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പൊക്കോളാം പക്ഷെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ബേബിച്ചായ കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതിന് അവന് ബോധം ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ ഇപ്പം പോരാതെ എങ്ങാണ്ട് നിന്ന് വന്ന ഒരുത്തിനെ അവിടെ കയറി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിജു എന്നും പറഞ്ഞു രണ്ടുകൂടെ വെള്ളം അടിച്ച് അവിടെ കിടക്കുമായിരിക്കും തോമാച്ചായ ചൂടാകത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാനൊരു കാപ്പി ഇടാൻ പോവാം എനിക്ക് തൊണ്ട പിടി വേദനിക്കുന്നു തോമച്ചാൽ വേണോ ഞാൻ ഇപ്പം ഇട്ടുകൊണ്ട് വരാം നീ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് എനിക്ക് വിടാം ഓക്കെ എക്സെൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹ്യൂസ്റ്റൺ ടെക്സസ് എൻ ക്ലസ് ആറൻ എക്സാമിനേഷൻ പരിശീലനത്തിനായി വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരും ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ള വിജയവും ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾ ഓൺസൈറ്റ് ക്ലാസ്സും സൂം ക്ലാസ്സും നടത്തുന്നു അതോടൊപ്പം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സുകളായ എ സി എൽ എസ് ബി എൽ എസ് പാൽസ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആൻഡ് ഹാർട്ട് സേവേഴ്സും എക്സലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കുക സെവൻ വൺ ത്രീ ടു സിക്സ് നയൻ വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഹലോ ദേവിച്ചായ ആ ഞാനാ മിനി എന്നെ പറ്റി ചാച്ചന് ആണോ ഇന്നലെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നല്ലോ ഓ ഏതാശുപത്രിയിലപ്പോ മെത്രിച്ചല്ലോ ഷുഗർലാൻഡ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ എപ്പൊ കൊണ്ടുപോയി എന്നാ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു വിടായിരുന്നു ചോദിച്ചായ ഒട്ടും പയ്യേ ബ്ലഡ് പ്രഷർ താന്നു ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ആണോ ഇപ്പൊ ആരടുത്ത് വേച്ചാൻ അടുത്തുണ്ടോ ശരിയായിക്കോട്ടുണ്ട് <laughs> 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 ചാച്ചന് ഇന്നലെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ താന്നിട്ട് ഡിസി ആയിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയതാ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇപ്പോൾ എല്ലാം നോർമലായി ഹാർട്ടിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കാലയിൽ ആ ക്ലോട്ടില്ലേ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ അതെ ആ വേദനയുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ബ്ലഡ് തിന്നർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്രമൊക്കെയാണ് ഇല്ല 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 ഇപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ക്ലോട്ടിന്റെ കാര്യം പിന്നെ ബിജു ഉണ്ട് പിന്നെ ബേബിച്ചായനും ഉണ്ട് 
അല്ല നീ ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ടിനോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ പുള്ളി വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ പോകേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാച്ചനെ ഒന്ന് കാണാൻ പോകാം കേട്ടോ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ എന്നെ അല്ല ബേബിച്ച് ബേബിയും മറ്റേ ബിജു അവിടെ ഉണ്ട് അവര് നോക്കിക്കോളൂ അത് തന്നെ അല്ലേ ചാച്ചന് കാട്ടിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചാച്ചന്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അങ്ങ് കൂടും ഞാൻ പൊക്കോളാം കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ പോവാം ഏതായാലും ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ചാച്ചനെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെ പോകത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ല തോച്ചാലും കപ്പി പിടിച്ചോ ഞാൻ മുമ്പേലും പറഞ്ഞ കാര്യമില്ലേ ഒരു കാര്യം പറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് പറയണം ഏ നമുക്ക് അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് പറയാം കേട്ടോ വാങ്ങു ഓ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോവാം നമ്മൾ രണ്ടുപേരോട് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് എത്ര നാളായി നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോവാം ഇല്ലെന്നേ എന്റെ ആ ചേച്ചി സിസ്റ്റർ അല്ലേ ആ സിസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് കോൺവെന്റിൽ പോയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം എത്ര നാളായി എന്ന് കണ്ടിട്ട് അവരെയൊക്കെ നിനക്ക് അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നീ തന്നെ പോക്കോ അതിന്റെ തോമാച്ചായ എന്റെ കൂടെ മാത്രം നാട്ടിൽ പോകാൻ തോമാച്ചാലും ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് തോമാച്ചായ ശരി ഞാൻ എത്ര നാളായി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാന്ന് ആ ആൻറ്റി ഇല്ലേ സിസ്റ്റർ ആൻറ്റി സിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺവെൻറ്റിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ പോവാന്ന് ആ കുഞ്ഞി ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കത് ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആ കൊച്ചിന് പഠിക്കാനുള്ള പൈസ എന്നാൽ അയച്ചു കൊടുക്കുക അല്ല അതിനെ ഒന്നും നമ്മൾ ദത്തെടുക്കാൻ ഒന്നും പോകുന്നില്ല തോമാച്ചായ ഞാൻ എന്നെ പറഞ്ഞെന്നറിയോ നമുക്കൊന്ന് പോയി കാണാം ദത്തെടുക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഒന്ന് പോയി കാണാം അത്ര മാത്രമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ദേ ബിനി ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ തോമാച്ചാൻ എന്തിനോടാ ഇഷ്ടം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇഷ്ടമല്ല 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 ഞാൻ മടുത്ത് മെക്സിക്കോ കൊച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നീ ആർക്കറിയാം എവിടെയെങ്കിലും ദേ ബിനി മനുഷ്യരിവിടെ നൂറ് കൂട്ടം കാര്യം കൊണ്ട് പുകഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക അന്നേരം അവിടെ ഒരു ദത്ത് തോപ്പ് എന്റെ ഫോണിന് എന്താ ലീഡായിട്ട് കുറച്ച് കംപ്ലൈന്റ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ആര് വിളിച്ചാലും കേൾക്കുന്നില്ല എടാ ചാച്ചൻ നമ്മുടെ ചാച്ചൻ ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് നീ എന്താ അവിടെ വരെ പോയത് അതിന് ചാച്ചന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു അത് തന്നെ അല്ല മിനി വൈകുന്നേരം പോകുന്നുണ്ട് കഞ്ഞിയൊക്കെ ആയിട്ട് നീ പോയെന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഞാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ചാച്ചന് സ്ഥലകാല ബോധമൊന്നുമില്ല ചാച്ചൻ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വായി തോന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും ഓ അത് ശരി ഓരോന്ന് കാണിച്ചു കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നാ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിന് ചെയ്തെന്ന് അവനില്ലേ ആ ബേബി അവൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ച് ചാച്ചനെ വഷളാക്കിയിരിക്കുക ഓ അത് ശരി ഇപ്പൊ ചാച്ചൻ വഷളായി അല്ലേ ചേട്ടച്ച ചേട്ടച്ചൻ രാവിലെ എന്നെ തലക്കറാനാണോ വന്നേ ഇടാ ഞാനിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് വരികയാണ് ചാച്ചൻ വളരെ ക്ഷീണമാണ് അവരെന്തൊക്കെയോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകണം എന്നെ ഇപ്പൊ എന്നാ അതിനെ കാണുന്നേ അവനുണ്ടല്ലോ ബേബി മക്കളെ കഴിഞ്ഞ സ്നേഹം ഇപ്പൊ അവനോട് അവൻ മതിയല്ലോ എല്ലാത്തിനും എടാ തോമാച്ച നീ ബേബിയെ വെറുതെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് അവൻ നമ്മുടെ മേഴ്സി അവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും ചാച്ചൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിനും ഒരു കുറ്റവുമില്ല ഒരു ഒരു കുറവും ഇല്ലാതെ ചാച്ചനെ അവിടെ കാര്യമായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കറിയാം അതാ കുഴപ്പം ചാച്ചനെ അവൻ കുറെ കള്ളു കൊടുപ്പിച്ച് മയക്കെടുത്തിരിക്കുക 
അന്നിട്ട് ചാച്ചൻ ഇപ്പം എന്നെ കാണുമ്പോൾ ചെകുത്താൻ കുരിശ് കണ്ടു വരിക എടാ നീ ചെകുത്താൻ്റെ പണി കാണിച്ചിട്ടല്ലേ നിന്നോട് എല്ലാവരും എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ആ സന്നച്ചന് ഒരു കടയും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നീ ഇതെല്ലാം കൂടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നോടാ ഇത് മാത്രം കേൾക്കുള്ളൂ സണ്ണിച്ചാൻ സണ്ണിച്ചിന് കടവുള്ളൂ സണ്ണിച്ചിന് കടവുള്ളൂ ആര് വാ വിളിച്ചാൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മടുത്തു ഓ നിന്റെ പറച്ചിൽ കേട്ടാൽ തോന്നും നീ ഇതെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതേ ഇതെല്ലാം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നിന്റെ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് ഇതേതോ മച്ച ഇതെല്ലാം ഞാൻ എല്ലാവരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ മിനിയേ എടീ ആ മിനി മിനി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ച ജോലിയാണ് അതെ ചേട്ടിച്ച അവളുടെ അമ്മയ്ക്കാണ് അവർക്ക് ഡാലിസിൽ പോകണമെന്ന് അത് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ എന്താണ് അവളെന്നെ കൊച്ചു കുഞ്ഞല്ലേ അമ്മയെ കാണാൻ പറയുക നിനക്ക് എന്താ പറ്റി മോളെ ഒന്നുമില്ല ചേട്ടച്ച ചിലപ്പോ ഞാൻ ഓർക്കും എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നെന്ന് ഓ അവിടം വരെ എത്തിയോ മോളെ നീ എന്നോട് സത്യം പറയാ എന്നാ സംഭവിച്ചത് ചേട്ടച്ച ആനിവേഴ്സറി നടത്താന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ഡേറ്റും ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ പറയുക റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ലെന്ന് അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നാട്ടിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറയാ നാട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ കൂടെ വരത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ ഓർത്ത് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ചേച്ചി എം എച്ച് ഇല്ലേ ചേച്ചി ആൻറ്റി ഇല്ലേ സിസ്റ്റർ കോൺവെൻറ്റിൽ ആ കുഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവിടെ ആ കുഞ്ഞിനെ പോയി കണ്ടാൽ തോമാച്ചൻ കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇഷ്ടം തോന്നിയാലോ എന്നോർത്താൻ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴും പറയുക ഞാൻ കൂടെ വരത്തില്ലെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഓർക്കുക ചേട്ടച്ച ഞാൻ എന്തിനെങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എത്ര വർഷമായി ഇങ്ങനെ എടി മോളെ നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുണ്ടോ എടാ തോമാച്ച നിനക്ക് എന്തോ ഒന്ന് തന്നാൽ നീ നന്നാവുകൂട ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ വല്ലവരുടെയും കൊച്ചിനെ ദത്തെടുക്കാമെന്ന് ഞാനില്ലെന്ന് പിന്നെ പിന്നെ അത് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എടാ നീ പൈസ എല്ലാം കൂടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിട്ടിരുന്നോ പോകുമ്പോൾ മേളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്തോളാം നീ ഇപ്പൊ തരതല പറയാൻ തുടങ്ങി അല്ലേടാ ചേട്ടൻ ഒരു ചായ എടുക്കട്ടെ ഞാൻ വേണ്ട മോളെ എനിക്കിപ്പോ ചായ ഒന്നും വേണ്ട ആ പിന്നെ നിങ്ങളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവല്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് പറയണോ ഞാൻ തന്നെ പോകാനാ അതെന്നാ എനിക്കറിയത്തില്ല ചോദിച്ചു നോക്ക് അതെന്താടാ നിനക്ക് അവിടെ വരെ പോയാൽ ചാച്ച ഞാൻ അവിടെ ചെന്നോ പ്രത്യേകം എന്നോട് പറഞ്ഞു തോമാച്ചനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിടെ എന്തോ നിന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു അതിന് ചാച്ചൻ ചാകം കിടക്കുന്നല്ലോ അവൻ്റെ ഒരു ഇത് നിനക്ക് ആരോട് എപ്പോഴും എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പൈസ പൈസ എന്നല്ല ഒരു വിവരം ഇവന് എത്രയും വേഗം ഇവനെ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കും ചാച്ചൻ എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സണ്ണിച്ചിന് കട കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറയാനാ വേറെ ഒന്നിനും അല്ല അല്ല സണ്ണിച്ചിന് ഒരു കട കൊടുത്താൽ എന്താ ഇത്ര കുഴപ്പം ഇതേ മിനി നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിലൊന്നും ഇടപെടുന്ന നൂറ് രാജ്യം നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ആവശ്യമുള്ള ഇവള് നേരത്തെ ഇടപെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സംഗതികൾക്ക് ഇത്രയും വർഷമാകത്തില്ലായിരുന്നു എല്ലാരും കൂടെ കൂടി ഒരു സമാധാനം ഇപ്പൊ തരത്തിലോ ദൈവമേ ഞങ്ങളാണോ നിനക്ക് സമാധാനമൊക്കെ ഇടപെട വരുതിരിക്കുന്നത് എടാ നീ ആ നാട്ടിൽ എന്തോ അല്ല കാട്ടിക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നാട്ടിൽ എന്നെ കാട്ടിക്കൂട്ടി എന്നേ പറയുന്നേ ഓ അപ്പൊ നിനക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലേ ചേട്ടൻ എന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തെളിച്ചു പറ ഇടാ നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി അസുഖം എന്തോ അതിന് കാരണം എന്നാടാ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാവുന്ന എടാ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം കൊണ്ട് അവിടെ മൂന്ന് പേർക്ക് മൂന്ന് പേരുടെ സർജറി നടന്നു മനസ്സിലായോ അതിലെ ഒരാൾ മരിച്ചു പോയി ചേട്ടത്തി ഞാനിതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ചേട്ടനെ എല്ലാം അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയോ തിരുമുറികൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ആ സിസ്റ്റർ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററിനോട് അന്വേഷിക്കാൻ പറ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തിയ രാജുവില്ലേ അവനോട് പറഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കാൻ പറയാം തോമാച്ച നീ അറിയാതെ അവിടെ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നില്ല നീ അറിയാം അവിടെ എന്തെങ്കിലും തരികിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേഗം നിർത്തിക്കോളും എൻ്റെ ചേട്ടൻ ചേട്ടനി ഇത് തന്നെ പറയുന്നത്
ഇപ്പൊ തന്നെ പൊക്കോള ചടച്ച ഞാൻ കഞ്ഞി അടുപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ റെഡി ആവും അതും കൂടെ എടുത്തുള്ള പൊക്കോള നീ പൊക്കോ ഞാൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് പൊക്കോള എനിക്ക് ഒരാളെ കാണാൻ ഒരാള് മരിച്ചു എടാ നീ എന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു ഇന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്നാ നീ കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറാൻ പോവാ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വാ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മരുന്നില്ലെന്ന് പോ ഡോക്ടറോട് എന്നെ പണിയാ കാണിച്ചെന്ന് തൽക്കാലം ഇനിയുള്ള സർജറിക്കും കോപ്പിനൊന്നും പോണ്ട കാശ് മേടിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കും കിഡ്നി ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പറയും നീ എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് നോക്കിയെ ആ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ അച്ഛനും കൊടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് കിട്ടിയ കാശൊക്കെ ബാങ്കിൽ ഇട്ടോ എടാ ഇന്ന വണ്ടിയിൽ ഉണ്ട് എന്നാലും അത് വിളിച്ചറിയിക്കണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അച്ഛൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ സിസ്റ്ററെ ഉണ്ടൊക്കെ അറിഞ്ഞെന്നോ അല്ല നേരത്തെ വല്ല പോലീസിനും വല്ല പൈസയും കൊടുത്ത് ഒതുക്കാൻ നോക്ക് ആണോ ആ എം എൽ എ കൊണ്ട് വരച്ചോ ഓക്കെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരിക്കില്ല ഇവിടെ ഒന്നാമത് ആപ്പാടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ശരി എന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കൂ കേട്ടോ ഓക്കെ